vipi? Karibu kwenye Jimbo Stories. Mimi ni Aisha Ramadan ikiwa leo tumekuandalia story kipao zilizo trend wiki hii. Tukianza na story ya msanii wa muziki Bongo Flava Alikiba ambaye hivi karibuni alitangaza kuachia wimbo wake mpya unaoitwa Hela baada ya ukimi wa muda mrefu. Hatua ambayo ilibua hisia kali kwa mashabiki zake baada msanii huyo kutumia muda wake mwingi kwenye soka kuliko muziki. Ali aliwachia wimbo huo Oktoba 3, 2018 na unasadikika kuwa alimfanyia special dedication aliyekuwa dansa wake Ima Elias ambaye sasa ametangulia mbele za haki. Lakini bwana baada ya Ali kuachia wimbo huo mashabiki walionekana kutoridhishwa na kazi hiyo wakidai kuwa ameurudia wimbo wake wa zamani aliorekodi kwa producer Abidadi. Kwenye mitandao ya kijamii mashabiki wanaonekana kumponda na kumtrushia cheche za matusi Ali kitendo ambacho kinasadikika ndio kimemfanya Ali kufuta wimbo huo kwenye mtandao wa YouTube. Sawa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz aliweka wazi kwenye mitandao yake ya Twitter kuwa amejitolea kumlipia zaidi ya shilingi ya milioni hamsini za kitanzania msanii Hawa ambaye alijizolea umaarufu kutokana na mahusiano yake na Diamond na kuimba katika wimbo wa Nisarejea aliweka wazi kuwa anasunguliwa na ugonjwa wa ini na kuomba msaada baada ya kutopea kwenye madawa kulevya Awal awa alisema kuwa alishakata tamaa ya kupata matibabu kutokana na uwezo wa kifedha kwa mdogo kwani madaktari walisema alizakiwa akatibiwe nchini India lakini sasa amepata tumaini jipya baada ya Diamond kujitokeza na kuamua kumpeleka kwenye matibabu kwa upande wa mamake Hawa alisema kuwa hana cha kumlipa Diamond hivyo basi ni Mungu pekee ndiye anayeweza kumlipa Usiku wa Septemba 30 mwaka 2000 nane mwigizaji wa Bongo Move Elizabeth Michael jina maarufu Lulu alivalishwa peti ya uchumba na mmiliki wa redio na televisheni ya EFM na TVE Majizo chini ya mwanakamati wa shughuli hiyo ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda Lulu ambaye hivi karibuni aliwahi kutumikia kifungo cha miezi zaidi ya miwili na kuachiliwa huru baada ya tetesi kuzuka kuwa alikuwa mjamzito alionekana mwenye furaha ya kupitiliza kwa sababu uvalishojo pete hiyo ilikuwa surprise kwa Lulu kwenye moja ya sherehe ambayo ina semekana aliandaa majizo mume mtarajiwa wa Lulu Video Vixel nchini Kenya alijitokeza na kuzua mjadala kwa wasanii kutopenda kuwalipa huku akimshutumu msanii Bahati na Willy Paul. Kulingana na Video Vixen huyo ambaye aliwahi kuwafanyia kazi wa Willy hao, aliweka wazi kuwa master hao huwa na kiburi na hupenda kuwasumbua mamodo kwenye malipo baada ya kupambiwa ngoma zao. Alimshutumu Willy kwa kosa la kutowalipia na uli kutoka mtaani hadi location na kumnusu Bahati. Alisema mengine alimkuta na wenzake wakiwa wana shoot video Bahati ya kumbe kumbe. Bilionea Lisa Faikosk ambaye ni mmiliki wa jengo lenye thamani ya zaidi ya bilioni moja ya Kenya huko New York Marekani ameamua kufanya kazi ya kuokota mikopo mtaani kwa takriban miaka kumi kwa sasa ili kumsaidia kuupa mwili mazoezi ya viungo na kuongea na watu mitaani. Kijana Vini O mwenye umri wa miaka 23 kwa sasa mkazi wa Los Angeles nchini Marekani amefanya upasuaji wenye gharama ya zaidi ya shilingi milioni tano za Kenya ili kufanana na Alien na kwa mujibu wa tovuti ya Elite Daily Vini anatarajiwa kufanya upasuaji mwingine utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni hamsini ili kujiondoa jinsia asiyo mwanamke wala mwanamme na kwenye spoti ni kwamba aliyekuwa kocha wa zamani wa timu ya Arsenal Hassan Wenger ameamua kuichukia timu hiyo tangu alipofukuzwa msimu uliopita na kusema hajatazama mechi yoyote ya timu hiyo tangu kocha mpya Yuan kuchukua mikoba yake. Mkufunzi huyo aliyeisimamia Arsenal kwa takriban mechi 1128 kwa miaka 22 aliyokuwa kwenye kikosi hicho chenye maskani yake nchini London. Alisema haukuwa uamuzi wake kuondoka Arsenal hiyo basi kwa hasira ameamua kujitoa kabisa kwenye mambo ya sporti na kujikita zaidi kwenye mchoraji. Asante kwa kuitazama Jimbo Stories ulikuwa nami Aisha Ramadan. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili kupata mengi zaidi. Kwa heri